பொது காலம் பதினெட்டாம் வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை அன்பு புரியவர்களே இயேசு ஜபித்து விட்டு கலிலேய கடல் மீது நடந்ததாக நாம் பார்க்கின்றோம் ஆனால் அதே கடலோடு சீடர்கள் போராடியதாகவும் நாம் பார்க்கின்றோம் கடல் மட்டில் இரண்டு விதமான அணுகுமுறைகள் கடல் என்பது வாழ்வின் எதிர்மறைத்தன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் ஆகியவற்றின் அடையாளமாக இருப்பதாக சொல்லப்படுவதுண்டு நம் வாழ்வில் இருக்கும் தீமைகளோடும் எதிர்மறைத்தன்மைகளோடும் நாம் சீடர்கள் போல போராடலாம் அல்லது இயேசுவை போல அவற்றை வெற்றி கொண்டு அவற்றின் மீது நடந்தும் செல்லலாம் வாழ்வின் தீமைகள் மட்டில் கவனத்தோடு இருந்து அதை வெற்றி கொண்ட இன்னொரு நபர் மோசே இன்றைய முதல் வாசகத்தில் மோசியின் தலைமைத்துவத்தை அவரது சொந்த சகோதரியும் அவரோடு கூட அழைக்கப்பட்ட ஆர்வமும் கேள்விக்குட்படுத்தியதை நாம் பார்க்கின்றோம் இவ்விருவரும் இவ்வாறு மோசியின் தலைமைத்துவத்தை கேள்விக்குட்படுத்தியது அகந்தையின் வெளிப்பாடு என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஆர்வனும் மோசியுடன் மோசையோடு அழைக்கப்பட்டாலும் மோசேக்கு கொடுக்கப்பட்ட முக்கியத்துவம் ஆர்வனுக்கு கொடுக்கப்படவில்லை என்பது கண்கோடு இதுவே அவர்கள் எதிர்த்து எழுந்ததற்கான காரணமாக இருந்திருக்கக்கூடும் இப்படிப்பட்ட எதிர்ப்பை மோசை எவ்வாறு எதிர்கொண்டார் என்பது குறித்த நேரடி குறிப்பு எதுவும் விவிலியத்தில் கொடுக்கப்படவில்லை என்றாலும் எண்ணிக்கை நூலாசிரியர் ஒரு மறைமுக குறிப்பை நமக்கு தருகின்றார் பூவுலகின் அனைத்து மாந்தரிலும் மோசே சாந்தமிகு மாநிலராய் திகழ்ந்தார் என்ற நூலாசிரியரின் வார்த்தைகள் எவ்வாறு மோசி இத்தகைய எதிர்ப்பு வேளையிலும் மனம் கலங்காமல் சாந்தமிக்கவராக திகழ்ந்தார் என்பதை நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றன ஏறத்தாழ இயேசு தன் வாழ்வின் எதிர்மறைத்தன்மைகளை வெற்றி கொண்டது போல மோசையும் வெற்றி கொண்டார் என்று சொல்லலாம் அன்பு குரியவர்களை இவ்விருவரும் தங்களது எதிர்மறைத்தன்மைகளை வெற்றி கொண்டதற்கான காரணம் என்ன என்பதையும் இன்றைய வாசகங்கள் நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றன இயேசு மக்களை அனுப்பிவிட்டு அவர் தனியே இறைவனிட வேண்டுவதற்காக ஒரு மலையின் மேல் ஏறினார் என்று நாம் வாசிக்கின்றோம் அதே போல மோசையும் அவ்வப்போது தனியே சென்று இறைவனோடு உறவாடினார் என்பது நமக்கு தெரியும் இன்றைய முதல் வாசகத்தில் இறைவனே மோசைக்கும் தனக்குமான நெருக்கமான உறவு குறித்து கூறுவதை நாம் வாசிக்கின்றோம் என் அடியான் மோசையோடு அப்படியல்ல என் வீடு முழுவதிலும் அவனை நம்பிக்கைக்குரியவன் நான் அவனோடு பேசுவது மறைபொருளாக அல்ல நேர்முகமாகவும் தெளிவாகவும் இருக்கும் ஆண்டவர் உருவையும் அவன் காண்கின்றான் என்கிறார் கடவுள் இதற்காக இறைவன் மற்ற மனிதர்களோடு நெருக்கமாக இல்லை என்று நாம் பொருள் கொண்டுவிடக்கூடாது மாறாக இறைவனது இப்படிப்பட்ட நெருக்கத்தை அனுபவிக்கின்ற அளவிற்கு மோசே தன்னை தயாரித்திருந்தார் என்று அர்த்தம் மோசையிடம் இருந்த அதே ஆர்வமும் தேடலும் நம்மிடமும் இருக்கின்ற பொழுது நாமும் அப்படிப்பட்ட நெருக்கத்தை உணர முடியும் என்பதில் எந்த சந்தேகம் இல்லை அன்புக்குரியவர்களே இறைவனோடு நெருக்கமாக வாழாத பொழுது எவ்வாறு நாம் நம் எதிர்மறை தன்மைகளோடும் தீமைகளோடும் போராட வேண்டியிருக்கும் என்பதற்கு அடையாளமாக பேதுரு இன்றைய நற்செய்தியில் காட்டப்படுகின்றார் கடலில் புயல் அடித்த வேளையில் பேதுரு மூழ்கப் போனதாக நாம் பார்க்கின்றோம் காரணம் தனித்திருந்து வேண்டுவது என்பது பேதுருவுக்கு இயலாத ஒரு காரியம் கெசமணியில் இயேசு கைது செய்யப்பட இருந்த வேளையில் கூட அவர் எவ்வாறு உறங்கினார் என்பது நமக்கு தெரியும் திபத்திய புத்தமதத்தின் தலைவராக விளங்கும் தலாய் லாமா கேள்கண்ட ஒரு குறிப்பை நமக்கு தருகின்றார் திபத்தியர்களில் பலர் அகதிகளாக சீனர்களிடம் துன்புற்றவர்கள் மேலும் பல சீன சிறைச்சாலைகளில் கைதிகளாக அடைக்கப்பட்டவர்கள் எனினும் பிற நாட்டு அகதிகளை விடவும் கைதிகளை விடவும் இவர்கள் மகிழ்ச்சியானவர்களாக இருக்கிறார்கள் இதற்கான காரணம் இவர்களில் பெரும்பாலானோர் தியானம் செய்வதே இவ்வாறு தலைலாமா கூறுகின்றார் ஜபம் இறைவா எதிர்மறை தன்மைகளோடு நேரடியாக போராடி எம்மை காயப்படுத்திக் கொள்வதை விட உம்மோடு உள்ள உறவை ஆழப்படுத்திக் கொண்டார் அவற்றை வெற்றி கொள்வதற்கான வல்லமை எமக்கு தானே வந்துவிடும் என்பதை உணர வரம்தாரும் ஆமேன்